Ah, magandang hapo po ang mga ipaglilingkod namin sa inyo. alam kung anong gagawin ko, saan ako pupunta. Ang kuryente ko umabot ng isang taon, napakalungkot, lalong-lalo na pag halimbawa maputulan. Talagang walang-wala na. Nalungkot talaga ako. Pag tumayo ako at saka maglakad, parang tumitiklop yung ano ko, dito ko yung tuhod ko na. Hindi ko nakaya. Eh, talagang pinanganak ako ng mahirap. Ang nag-discover sa akin, si Boss Randy Santiago. Contractor din ako sa Victoria's Milling Company, 1995. Nawalaan ako ng trabaho, nagtitinda ako ng mga chinilas, kaming mag-asawa. Yung... Unang pagsali ko sa Subis, 1998, ang laki ng pinagbago ng buhay ko nung nag-artista ko. Nakabili ako ng bahay, napagtayo kami ng bahay sa, at sariling lupa na binili ko rin. Yung pinakano ko yung gawin bulilit. Itanin na ang buhay mo. Gaano ka tagal, Dok? Ten months? Ten weeks? Yun talaga magandang buhay ko. Pag maraming kangsyo, maraming TF, gumandang buhay ko. Ang laki ng uh, utang na loob ko kay Bus Randy Santiago. Ako po si Romy Dagun Pastrana. 62 years old na. Ito, hanggang ganito lang ang gagawin ko. Ang kaya kong gawin, pag tumayo, nakahawak. Saka talagang hindi pa rin na tatagal na makatayo ako. Magasano yung tuhod ko, parang tumitiklop sa inyo. Pinubuhat ako ng anak ko. Yun ang lagi kong kasama yung anak ko. Kung saan-saan kami pumupunta. Itong tuhod ko medyo... Mahina na ang nahirapan ako magtakad. Kaya yun ang pinaka problema ko lang yun. Uh, maglakad ako, hindi ko nakaya. Actually, uh, napaka-lungkot at saka mahirap. Kasi nga, di ba, galing ka sa video, okay ang buhay mo, kung anong gusto mo, mabili mo. Anong kailangan ng family mo, kahit pa paano may dudukutin ka. Kaya nung nagsimula ang pandemic at nawala yung buong buhay, napakahirap. Una, yung pagkain, uh, kailangan ng mga bata, sa school, kuryente, tubig. Yung napakahirap, yung pangbayad sa eskwilahan ng bata, kuryente, tubig, siyempre may... Maliit kami na tindahan, yun ang kinukuna namin pang araw-araw, kahit pa paano may gastosin kami, pagkain. Ang napakahirap, yung pangbayad sa eskwilahan ng bata, kuryente, tubig, siyempre, medyo malalaking expenses na yan. Ang ginagawa ko, nakikiusap na ako sa yung namumoto ng kuryente, kasi ni-explain ko naman na ang hirap ng buhay, wala akong trabaho, uh, saka wala pa akong pambayad. 
144,000. Inulugulugan ko lang to. Kaya nakiusap lang ako sa meral ko. Ay staggered na lang. Dahil sa laki hindi ko kayang babayaran. Isang taon to, ulugulugan ko to. Hanggang December. Ang problema, kung saan pa ako kukuha at mahulugan ko to. Pero pag may makaluwag-luwag o may pangbayan, talagang uh, magbabayad din ako. Kaya, yun, naawa din ang mga kolektor, yung namumutol. Uh, kaya pinagbibigyan din ako. Eh, malaking ano na yan, malaking alaga. Kaya, parang hindi ko, uh, hindi ko alam kung anong gagawin ko, saan ako pupunta, bala ko rin humingi sa mga ibang artista, pero talagang nahihiya din ako. Eh. Kasi, siyempre, kahit ganito lang ako, kahit pa paano, parang nahiya talaga ako kung pinig ng tulong sa mga kapwa-artista. Hanggang ngayon nga eh, may mga bayarin pa ako sa school ng mga anak ko. Ang sa pagkain namin, tipid na talaga kasi uh, sa dami rin namin, ang ulam, talagang itipid natin para sa sususunod, may ulam pa rin, pa rin tayo na uh, matitira ka. Sa ngayon na uh, yung napundar ko, inaplano rin namin ibenta. Hindi man mabinta kasi nga pandemic. Ako ang nagbabantay ng um, maliit na tindahan namin. Kung ano-ano ang mga racket namin ng anak ko, nag-host kami sa mga politiko. Minsan, nasa ibang-ibang uh, probinsya din kami pumupunta. Kahit maliit na budget, pinapatos na namin kahit papano may kita. Ito ang uh, kabuhayan kahit papano, kaya ito ang pinagkaabalahan ko. Araw-araw ako ang uh, nagbabantay dito. Kaya ako pa rin, ako pa rin namin nagaanap buhay. Pintahan namin eh, kahit papano, makakatulong. Kahit kunti lang ang laman, makakatulong pa rin. Saka doon ako sa tindahan, ako nagbabantay. Mga 8 o'clock, pasok sa tabaw, sa barangay. Kami ang operator, mga rescuer, ang sa mga ambulance. Araw-araw dito kami, 8 ang paso, alas 5 ng hapon ang labas na. Ah, magandang hapon po, ano po ang uh, ipaglilipon na? Ako ang haligid ng pamilya. Kaya kahit hindi ko na kaya, kinakaya ko pa rin. Dahil ako nga, ako, ako ang kumbaga sa ano, uh, sa tanim, pinakapuno. Nakita ko may naglalakad. Na ganito kaliit oh. Imagine, imagine mo na para nakaganito ako. Nung nakikita ko, biglang may nakikita ko mababa. Nung nakikita ko tumawid si Dagul, mas maliit kay Leklek. Kaya natuwa ako, kaya tinawag ko. Sabi ko, sino yun? Ang pangalan niya talaga, Romy. Pagkatapos sabi ko, sino mag artista So sabi niya, opo. So sa dalayati, pinatawag ko si, ano, si Leklek. So madaling salita, ito si Leklek, ito si Dagul. Mas maliit si Dagul kay Leklek. So yun, sabi ko mag-away kayo, kunyari mag-asawa kayo ng babae si Dagul, etc. etc. So yun, nakakatawa talaga yung eksenang yun. Hope to see you again, Dagul. Eh, alam mo naman, medyo dalawang taon hindi tayo nagkita dahil nga sa hirap ng pandemya. Pero we'll see you very, very soon. I love you. Kuya Randy, bumabati sa iyo. Yun nga ang sabi nila eh. Wither, wither lang. Talagang inaasahan ko talaga na Uh, darating balang araw na mawalan ka ng siyo, baga sa ano, uh, matanda ka na, laos ka na, sa maong, ang maong daw kumukupas. Yun na nga. Sabay-sabay, nalungko talaga ako kasi wala ka nung nahanap buhay. May estudyante ka, pang uh, ano mo sa bahay mo, lahat-lahat, pang gastos talagang wala na. Pero sabi ko, uh, Sige lang, huwag lang mawalan ng pag-asa. Basta buhay ka, kumikikos. Hindi ka mawalan ng pag-asa.
nung nagpandemi kasi ang ginawa namin dahil yung ano na dati yung Ulysses doon kami nag-umpisa namigay kami ng relief goods dito kami ngayon nakita nyo naman ang mga tao uh, nabibigyan namin ito rin uh, ito pa rin ang nasalanta ng batyo binibigyan kami tapos pinamimigay din namin sa mga tao kaya di ba kung may mga nagbibigay ng tulong hinihingi namin yan para ibigay din sa tao. Kung nakikita nyo po yung sa likod namin, maraming mga bata, ginagawa po namin ito ng anak ko. Uh, nagpapakain kami sa bata, tulong-tulong kami ng aking mga pamilya, at siyempre ang mga sponsor namin. Kung wala man kami maitulong na uh, galing sa bulsa namin, humihingi kami ng tulong para sa iba, para itulong din sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Masarap uh, sa pakiramdam, nakakataba sa puso. Siyempre kami nangangailangan din, pero hindi naman na humingi kami para sa amin. Humingi kami para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Taon-taon man, linggo-linggo, buwan-buwan, kung may sponsors kami, uh, dito lang kami. Sa Siobis, sabihin natin, laos na rin. Sa pamilya ko naman, uh, yung pangarap ko talaga makatapos sila sa pag-aaral. So sa sitwasyon ngayon, medyo hirap sa uh, financial. Hindi ako nawawala ng pag-asa, dasal, at saka galaw-galaw lang para sa makahanap ng paraan. Lumait man ang uh, mundo ko para sa showbiz, pero malaki pa rin ang pangarap ko na sana hindi pa ito. ang huli.